బీటెక్ అనగానే మోస్ట్లీ అందరూ సిఎస్సి ఆర్ ఈసీఈ చూస్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ మధ్య సాఫ్ట్వేర్కి బాగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ అసలు మంచిదా కాదా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా ఉండవా కోర్స్ ఎలా ఉంటుందో అని డిఫరెంట్ డౌట్స్ తోటి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు బట్ చెప్పాలంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ కోర్స్కి ఉన్న స్పెషాలిటీస్ కొన్ని వేరే ఏ బ్రాంచెస్లోనూ లేవు ఆ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ మెకానికల్ బ్రాంచ్ హైలైట్స్ గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం అసలు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తున్నారంటేనే ముందు అన్ని బ్రాంచెస్ గురించి సరిగ్గా తెలుసుకొని మీకు సెట్ అయ్యే బ్రాంచ్ చూస్ చేసుకోవాలి సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ప్రోస్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ ఇలాంటి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో లెట్ స్టార్ట్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ సో ఒక ఇంజనీర్ అవసరమైన ప్రతి సెక్టర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్కి వర్క్ స్పేసే అంటే మెకానికల్ ఇంజనీర్కి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో ఏ కంపెనీ అయినా ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా కూడా డెఫినెట్గా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అవసరం పడతారు సో దాట్ ఒక మంచి స్కిల్డ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ని హైర్ చేసుకోవాలని చూస్తుంది ఏ కంపెనీ అయినా ఇండస్ట్రీ అయినా సో అందుకే మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి వరల్డ్ వైడ్గా లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో మీరు అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడ లేదా ఇండియాలో అనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే మెకానికల్ ఇంజనీర్కి మంచి స్కోప్ ఉంది సో దాట్స్ వై మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక మీకు గ్లోబలీ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సబ్ డిసిప్లిన్స్ సో మెకానికల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మీరు స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఉంటాయన్నమాట అసలు ఫస్ట్ ఈ స్పెషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అని మీకు డౌట్ వచ్చింది కదా సో ఫస్ట్ దాని గురించి చూద్దాం అసలు స్పెషలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా కోర్ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెకానికలే తీసుకుందాం ఇందులో ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఉంటుంది హైడ్రాలిక్స్ ఉంటాయి మెటీరియల్ సైన్స్ ఉంటుంది థర్మోడైనమిక్స్ ఉంటుంది ఇలా లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం బట్ కెరీర్ పరంగా చూసుకుంటే మీరు మీ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఏదో ఒకటే ఉంటుంది అంటే మీకు సపోజ్ ఇంజన్స్ కార్స్ వెహికల్స్ ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీకు ఆటోమొబైల్ వైపు వర్క్ చేయడానికి మీరు ఇష్టపడతారు సో దట్ ఏంటంటే ఈ ఆటోమొబైల్లో మీరు స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు అంటే దాని గురించి ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవడం అనమాట సో ఇలా మెకానికల్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ అన్ని పై పైన తెలుసుకుంటారు అండ్ ఫైనలీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో మీరు స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు సో ఇలా స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి మెకానికల్లో సో ఈ వెహికల్స్ కార్స్ ఇంజన్స్ ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఆటోమొబైల్లో స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు లేదా డ్యామ్స్ ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ సో ఇట్ సైడ్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే మీరు హైడ్రాలిక్స్లో స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు వాటర్లో తిరిగే అంటే సముద్రాల్లో తిరిగే సబ్మేరియన్స్ గురించి కానీ లేదా షిప్స్ గురించి కానీ వీటి దగ్గర వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు మెరైన్లో స్పెషలైజేషన్ చేయొచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ చాయిసెస్ ఉన్నాయన్నమాట మీకు నచ్చింది చూస్ చేసుకొని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దాంట్లో వర్క్ చేయొచ్చు ఎక్సలెంట్ పే పొటెన్షియల్ సో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్కి మంచి శాలరీ వస్తుంది సో మీరు అనొచ్చు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మెకానికల్ ఇంజనీర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి వాళ్ళ శాలరీతో అంత సాటిస్ఫైడ్గా ఏం లేరు అని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలామంది కంప్లీట్ చేస్తారు బట్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటాయి స్కిల్డ్ పీపుల్ని చూస్ చేసుకుంటాయి సో ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ మీ టాలెంట్స్ అండ్ స్కిల్స్కి ఉన్నాయి సో మీరు బాగా చదివి మంచి స్కిల్స్ సంపాదించుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీరు మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అవుతారు అండ్ హై శాలరీని సంపాదిస్తారు సో దాట్ యూ కెన్ లీడ్ అ గ్రేట్ లైఫ్ సో ఈ శాలరీ అనేది మీ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఒకవేళ మీకు మంచి స్కిల్స్ ఉండి టాలెంట్ ఉంటే దెన్ మీకు ఆపర్చునిటీస్కి ఏం తక్కువ ఉండదు సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ హార్ట్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా మీకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా చెప్పాను కోర్ బ్రాంచెస్కి గవర్నమెంట్లో ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉందని సో అలా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి కూడా మంచి ప్రయారిటీ ఉంది గవర్నమెంట్లో సో మీరు బాగా చదివి గేట్ ఎగ్జామ్ రాసి అందులో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ ఎ గుడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్రాంచ్ సో మెకానికల్ బ్రాంచ్ అనేది ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ బ్రాంచ్గానే ఉంటుంది పాస్ట్లో చూసినా ప్రజెంట్లో చూసినా ఫ్యూచర్లో చూసుకున్నా కూడా మెకానికల్కి హై డిమాండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రజెంట్ సిఎస్సికి ఎక్కువ
దానికి హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ అన్ని సప్లై చేసేది మన మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా డిజైన్ చేస్తున్నా కూడా దానికి చిప్స్ లాంటివన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ డిజైన్ చేస్తే దానికి హార్డ్వేర్ అంతా డిజైన్ చేసేది మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఇంకొక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలోనైనా కూడా యూజ్ చేసే మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా డిజైన్ చేసేది మెకానికల్ ఇంజనీర్ సో ఆబ్వియస్లీ ఏ సెక్టర్లోనైనా కూడా మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఉండవలసిందే సో అందుకే మెకానికల్ ఇంజనీర్కి ఎప్పటికీ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్రాంచ్ ఎక్సైటింగ్ వర్క్ స్పేస్ సో ఎప్పుడు సిస్టమ్ ముందే కూర్చుని గంటలు గంటలు అక్కడే టైం స్పెండ్ చేస్తూ అబ్బా ఏం లైఫ్ రా బాబు అని మీకు అనిపిస్తున్నట్లయితే దెన్ మెకానికల్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మెకానికల్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ వర్క్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఆయిల్ రిక్స్ దగ్గర పనిచేయాల్సి ఉంటుంది లేదా డీప్ సీస్ వర్క్ ఉంటుంది ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ వర్క్ స్పేసెస్ ఉంటాయి సో దాట్ ఎప్పుడు ఒకే దగ్గర కూర్చొని పనిచేయడం బోర్ అనుకున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి వర్క్ స్పేసెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ బ్రాంచ్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అమ్మో నేను బయట అంత అలా వర్క్ చేయలేను నా వల్ల కాదు అని అనుకుంటే దెన్ అప్పుడు కూడా ఆఫీస్ వర్క్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఒకవేళ మీరు డిజైనింగ్లో స్పెషలైజేషన్ చేసినట్లయితే దెన్ మీకు ఆఫీస్ వర్క్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒకే దగ్గర కూర్చొని వర్క్ చేయొచ్చు సో టూ చాయిసెస్ ఉంది సో ఐదర్ ఎక్సైటింగ్ వర్క్ స్పేసెస్ కావాలనుకుంటే దెన్ ఇలా ట్రై చేయొచ్చు బట్ ఈ ఆఫీస్ వర్క్ అనేది ఓన్లీ డిజైనింగ్లో స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది ఇన్నోవేషన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ సో ఏదో వచ్చామా రోజు కాలేజ్కి వెళ్తున్నామా చదువుకుంటున్నామా పాస్ అయ్యామా సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నామా అన్నట్టు కాకుండా ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా చేయాలి స్కిల్స్ సంపాదించాలి కొద్ది నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి సో ఇలాంటి థాట్స్ ఏమైనా ఉంటే మెకానికల్ మీకు పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే అన్ని బ్రాంచెస్తో కంపేర్ చేస్తే మెకానికల్ బ్రాంచ్ నుంచి మనం ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతాం సో లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ సంపాదించగలం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే ఇన్నోవేటివ్గా మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు మంచి సపోర్ట్గా ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కానీ కన్స్ట్రక్షన్లో కానీ రోబోటిక్స్లో కానీ ఇలా డెవలప్ అవుతున్న ప్రతి టెక్నాలజీలో కూడా మీరు ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేటివ్గా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రోబోటిక్స్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న లేదా రోబోటిక్స్ సైడ్ ఏమైనా వర్క్ చేయాలనుకున్నా కూడా మెకానికల్ బ్రాంచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ చాయిస్ ఫర్ యూ హానరబుల్ ప్రొఫెషన్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ అంటేనే ఇట్స్ ఎ హానరబుల్ ప్రొఫెషన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ మెకానికల్ ఇంజనీర్ లేకపోతే ఈ గ్లోబల్ వరల్డ్ ఇంత అలా డెవలప్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి గ్రేట్ ప్రొఫెషన్ అండ్ బీ ప్రౌడ్ టు బీ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్ సో ఇవి మెకానికల్ బ్రాంచ్కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ సో ఒక కాయిన్కి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం పాజిటివ్ పార్ట్ మాట్లాడుకున్నాం మరి నెగిటివ్ పార్ట్ సంగతి ఏంటి యా సో మెకానికల్ బ్రాంచ్కి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్కి వీడియో చేసినట్టే డిస్అడ్వాంటేజెస్కి కూడా ఒక వీడియో చేద్దామనుకుంటున్నాను సో ఆ వీడియోని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి డెఫినెట్గా చూడండి అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించి ఇంకొక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో కూడా డెఫినెట్గా చెక్ చేయండి వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చాను నేను ఇంకా మంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయాలంటే మీ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డూ సపోర్ట్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫైనలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్